Quisiera manifestarles que me siento con la capacidad para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia. Mi experiencia, tanto académica y profesional, lo avalan. Es por ello que solicito a todos ustedes su voto de confianza. Tendré como objetivos prioritarios los siguientes. La especialización de nuestros agentes del Ministerio Público. Contar con más agentes del Ministerio Público para atender las necesidades para todos los municipios. Iniciar la capacitación de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación para conformar grupos de especialización. Por supuesto, el crecimiento y modernización del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Parte importante, dotar de mayor autoridad a la visitaduría. Construir dentro del Instituto de Formación Profesional el Centro de Entrenamiento de Litigación. Usted es compadre del gobernador. Va a ser en el sistema de la Superioridad Anticorrupción. Va a correr en estos canales o va a evaluar su desempeño. No tengo una, un compadrazgo con el gobernador, lo quiero dejar muy claro. Va a decidir la permanencia de los subprocuradores y en el caso del nombramiento de un subprocurador le toca al titular del Poder Ejecutivo decidir sobre el nombramiento de un subprocurador. Me hace una pregunta el licenciado Ernesto Canales y un servidor dentro de la institución que éramos pares como subprocuradores. Contestarle a su pregunta en este momento se me haría irresponsable porque no tengo la evaluación de lo que la subprocuraduría del Ministerio Público y la subprocuraduría de combate a la corrupción serían áreas administrativas dependientes del procurador. Mi compromiso es hacer una evaluación y tenga lo por seguro que tendrán, en caso de su aprobación, un, pro, un procurador incluyente. ¿Cómo nos va a demostrar que sí cuenta con todos estos extra requisitos? El servidor cuenta con posgrados especializados en la materia penal, así como cursos de inclusive en el extranjero en materia de cursos orales. También le puedo decir que dedico una parte de mi vida al litigio solamente en la materia penal. ¿Cómo se los demostraré? Creo que con los resultados que se vean a partir de mi titularidad de la Procuraduría General de Justicia. En cuanto al caso de nepotismo, tenga esta legislatura la seguridad de que si la Contraloría encontrase irregularidades que puedan constituir un delito, estas serán resueltas sin título alguno. Podemos dejar eh, esos chismes, etcétera, de los criterios de referencia que le han llegado, porque estaremos inmersos. No son días de tener procuradores en la política, sino inmersos en garantizar las investigaciones que se lleven a cabo. Y en relación a los miles de, de desaparecidos, ¿qué estrategia tiene? Eh, acortamos las reuniones que se tenían con distintos grupos. Las reuniones eran cada seis meses y lo hicimos de manera bimestral. Sin embargo, yo lo he dicho y aquí se lo sostengo, este, que me parece que la edad puede ser un obstáculo. Esta debilidad, que para mí es una debilidad, ¿cómo usted la podrá convertir en una oportunidad? Mi respuesta es, tengo la juventud, la edad que menciona la Constitución y que lo hizo el legislador conservador de hace mucho. He estado recibiendo este tipo de ellos, cometidos por el crimen organizado. No le podemos cargar la mano ni toda a la Secretaría de Seguridad Pública ni toda la Procuraduría. Ya hay una coordinación eficiente entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, como hoy en día la seguro que hay, y la estadística delictiva del mes de enero febrero ha bajado, le aseguro que seguiremos a la baja. La coordinación efectiva quiere decir la inclusión de los titulares en las reuniones. Ya no podemos estar mandando representantes los titulares. La Procuraduría no está ofreciendo la cobertura adecuada en la zona rural. La primera de las estrategias versará en la, en la mejor distribución de los agentes de la Agencia Estatal de Investigación. Nos hace falta más cobertura de agentes del Ministerio Público para cubrir las necesidades del Estado. Esto incluye sin duda nuevos centros de orientación en un ¿Qué estrategias va a seguir? Primeramente para generar la confianza en la ciudadanía, para que se vaya y denuncie. Me insisto, mi compromiso es actuar y va en correlación a tu segunda pregunta. Con protocolos de actuación. ¿Dónde está esa oficina? ¿Para él a dónde puede acudir a, a llevar su denuncia? 
¿Tiene usted el proyecto alguna campaña de difusión de los jóvenes, ubicación, su accesibilidad? También tengo redes sociales. También estoy convencido que quizá no toda la gente de ese lugar tiene que hacer las redes sociales. De igual manera, la relación constante con cada presidente de su país, que nos van a ayudar a dejarnos conducir el informe sobre la ubicación de los jóvenes para que la gente tenga un acceso más experiencia ¿Dónde está el vehicular? San María de Montenegro. Nosotros queremos saber cuál es su propuesta para las reuniones que ya tratamos, que se han realizado en la materia penal, por ejemplo, así como diversos cursos, no es una de las que no en materia de material político, sino que una reunión de estas reuniones que dura aproximadamente entre cuatro y seis horas. ¿Y qué vemos dentro de estas reuniones? Cada familia que va a revisar su expediente revisa junto con el grupo de fiscales que están realizando la búsqueda de su familiar desaparecido la revisión integral de qué estamos haciendo. No le desalienta que su estadía en la Procuraduría pueda ser importante. No le causará eso un desánimo de manera tal que no se hagan las cosas con el entusiasmo que le noto que trae para hacer su trabajo. No me desanima contrario, siempre es un reto y si ustedes, insisto, designan a otra persona, me dará un gusto enorme, entregarle buenos resultados y así sean seis meses o un año, saldré con una satisfacción enorme que presumirle a mis hijos. Continuidad a este tema para que, para que se pueda hacer la apertura, sobre todo hoy que estamos en el tema con alerta de género en el Estado. Y estoy seguro que en un par de meses o tres meses estoy diciendo muy holgado con el tiempo, podremos poner en marcha esta fiscalía que, insisto, orgánicamente ya existe con personal trabajando en otro edificio de violencia familiar, pero podremos llevar a cabo ya la inauguración de esta fiscalía especializada. Ustedes mencionaban que por medio de Facebook se van a conocer acciones y cosas que, que pueden ayudar a mejorar esto. ¿No cree usted que debería invertir el gobierno para difundir los proyectos, los programas, los lugares, dar a conocer a la gente eh, lo que se está haciendo. En los centros de orientación y denuncia, insisto, y en las oficinas municipales y estatales que tenga el Estado, lo platicaré con la gente de comunicación social que se nos permita, para todos aquellos que no tengan acceso a redes sociales, etc., está pegando tras semana, tras semana en los edificios municipales y estatales la relación del índice del crimen. Y se tienen planes durante el 2017 y 2018 del mejoramiento del edificio o inclusive un nuevo edificio del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. De igual manera, la construcción de un CEMEF, el CEMEF con el que se cuenta en el hospital universitario definitivamente puede llegar a rebasarnos en breve tiempo. Si el gobernador le dice, persigue a fulano o a perengano, no ha pegado a derecho, ¿qué le va a contestar usted, señor licenciado Bernardo González? En estos momentos. Es un que se lleve la madurez y la objetividad en las carpetas de investigación que se lleven a cabo. Pondré todo mi esfuerzo en ver la viabilidad de que podamos descentralizarlo. Así como tenemos fiscalías regionales en el Estado, poder intentar tener un semejo regional en cada una de las tres regiones para dar un servicio mucho más óptimo a la ciudadanía. Me parece que es valioso que todos conozcamos de viva voz cuál es el estado jurídico, cuáles fueron los motivos de esas denuncias. Pero cabe aclarar, su servidor jamás ha sido acusado de delito alguno, jamás me he parado en un juzgado a declarar por algún delito que se me pretende imputar porque ni siquiera llegó a acusación por parte de la gente del Ministerio Público. No sé qué maneja usted, pero algunas agencias del Ministerio Público de manera irregular daban de baja expedientes y me refiero a dar de baja un punto sumamente importante de manera administrativa con el fin de justificar su eficiencia. Eso no quiere decir que los expedientes se terminaron y se quedó alguna persona sin justicia, insisto, ellos lo daban de baja administrativamente en su computadora para un tema estadístico. Mi actuación en consecuencia, al advertir ello, y ustedes lo saben, lo advirtió un medio de comunicación, fue de inmediato suspender a los agentes del Ministerio Público que cometieron dichas faltas 
y fueron puestos a disposición de la visitaduría dependiente de la Procuraduría General del Estado. Seré la misma manera. Seré amigo de todos los elementos de la Procuraduría, pero eso no implica revisar el actuar y poner, insisto, en consideración de la visitaduría a cualquiera que se desvíe de las funciones que le fueron encomendadas. Ir siempre en búsqueda de la verdad. Y no podemos, si empezamos por la cabeza que es el procurador de justicia, tener no ser objetivos en sus decisiones. Mi compromiso, insisto, con todos ustedes es ser congruente en lo que acabo de decir y en las decisiones que se tomen dentro de la institución.